हेलो गुड मॉर्निंग हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट की सीरीज हम कर रहे थे एंड लास्ट वीडियो सेशन में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट तक ठीक है सो एक्सरसाइज फाइव पॉइंट वन के हम जस्ट एंड पर ही हैं आज का ये लास्ट हमारा वीडियो सेशन है एक्सरसाइज फाइव पॉइंट वन का जिसके साथ हमारी एक्सरसाइज फाइव पॉइंट वन पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाएगी हमारे सिर्फ दो ही क्वेश्चन रहते हैं अब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन एंड क्वेश्चन नंबर थर्टी तो आज के इस वीडियो सेशन में हम दोनों ही क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं और इस एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं और साथ ही साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज फाइव पॉइंट टू भी हम स्टार्ट करेंगे लेकिन फाइव पॉइंट टू हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में स्टार्ट करेंगे देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में क्या बोला हुआ है डिवाइड रुपी थर्टीन थाउजेंड इन टू पार्ट्स सच दैट द अमाउंट ऑफ वन फॉर वन एंड हाफ ईयर्स एट एट परसेंट पर एन एम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इज द सेम एज द अमाउंट ऑफ द अदर फॉर टू एंड हाफ ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द सेम रेट कंपाउंडेड एनुअली तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने थर्टीन थाउजेंड रुपी को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है ठीक है दोनों ही पार्ट्स में डिवाइड कितना कितना किया है ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है लेकिन हमें इस क्वेश्चन में जो इम्पॉर्टेंट बात गिवन है वो ये है कि इस तरीके से डिवाइड करो कि दोनों इन्वेस्टमेंट से जो अमाउंट मिलेगा राइट right? दोनों पार्ट्स को अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो जो अमाउंट मिलेगा पहले इन्वेस्टमेंट को वन एंड हाफ इयर्स के लिए हम इन्वेस्टमेंट करेंगे यानी कि थर्टीन थाउजेंड का जो पहला पार्ट है ठीक है उसको हम वन एंड हाफ इयर्स के लिए इन्वेस्ट करेंगे और एट परसेंट पर उस पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा तो वन एंड हाफ ईयर्स के बाद जो टोटल अमाउंट मिलेगा वो किसके बराबर होना चाहिए थर्टीन का जो दूसरा हिस्सा है उसको अगर हम टू एंड हाफ ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं सेम कंपाउंड इंटरेस्ट पर यानी कि सेम एट पर तो टू एंड हाफ ईयर्स के बाद सेम एट परसेंट पर उस दूसरे वाले पार्ट पे जो अमाउंट मिलेगा ये दोनों अमाउंट हमारे बराबर होने चाहिए ठीक है सो so, अभी हमें एक क्वेश्चन इस क्वेश्चन में जो इम्पॉर्टेंट बात पता चलती है वो ये है कि दोनों ही इन्वेस्टमेंट के बाद एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड के बाद जो अमाउंट मिलेगा हमें वो बराबर होगा तो सबसे पहले हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं हम उनको लिख लेते हैं और हम सबसे पहले एज्यूम करते हैं के थर्टीन थाउजेंड का जो फर्स्ट पार्ट है वो एक्स है ठीक है लेट द अमाउंट लेट द सम ऑफ फर्स्ट पार्ट इज एक्स रुपी थर्स द सम ऑफ सेकंड पार्ट कितना होगा थर्टीन थाउजेंड माइनस एक्स क्योंकि अगर पहला पार्ट आपका एक्स है तो बचा हुआ पार्ट दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा टोटल थर्टीन थाउजेंड रुपये में से आप पहला पार्ट माइनस कर दोगे जो बचा वो आपका सेकेंड पार्ट बन जाएगा राइट right? अब हमें क्वेश्चन में गिवन है इट इज़ गिवन दैट द अमाउंट फॉर बोथ पार्ट्स हैव टू बी इक्वल दोनों पार्ट्स हमारे दोनों के जो अमाउंट है राइट right? पहले वाली इन्वेस्टमेंट का वन एंड हाफ ईयर्स के बाद दूसरी वाली इन्वेस्टमेंट का टू एंड हाफ ईयर्स के बाद हमें जो अमाउंट मिलेगा वो दोनों बराबर होगा तो हम इससे ये कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सेकेंड पार्ट अब आपको अमाउंट का फॉर्मूला पता है अमाउंट का फॉर्मूला फर्स्ट पार्ट के लिए आप लगाएंगे P1 वन यानी कि प्रिंसिपल वन इंटू वन प्लस आर वन यानी कि इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिवाइड बाय 100 पावर T1 यानी कि फर्स्ट वाले सम को जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका टाइम कितना है वन एंड हाफ ईयर्स ये इक्वल होगा ये पूरा अमाउंट का फॉर्मूला है राइट इसको सॉल्व करके हमें अमाउंट मिलेगा तो ये पूरा अमाउंट बराबर होगा किसके दूसरे वाले इन्वेस्टमेंट के अमाउंट के तो दूसरी वाली इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी आप सेम फॉर्मूला लगा के लगाओगे वैल्यूज अलग आ जाएंगे तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे P2 टू यानी कि प्रिंसिपल टू इन टू वन प्लस आर बाई हंड्रेड क्योंकि रेट हमारा सेम है राइट right? दोनों ही इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम है आठ परसेंट का तो यहाँ भी आएगा R बाई हंड्रेड पावर T यानी कि टाइम सेकंड वाले पार्ट का टाइम कितना था टू एंड हाफ ईयर्स तो देखिए हमने नीचे एक नेक्स्ट इक्वेशन में सारी वैल्यूज़ रख दी हैं एक्स इंटू वन प्लस एट बाई हंड्रेड पावर वन एंड हाफ इज इक्वल टू दूसरे का प्रिंसिपल कितना है थर्टीन थाउजेंड माइनस एक्स इंटू वन प्लस एट बाई हंड्रेड रेट है पावर दूसरे वाले का टाइम है टू एंड हाफ तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल रखते चलेंगे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी देखिए वन प्लस एट बाई हंड्रेड को आप सॉल्व करोगे आपको मिलेगा वन पॉइंट जीरो एट इसका पावर वन एंड हाफ फ्रैक्शन है सॉल्व करेंगे थ्री बाई टू हो जाएगा इज इक्वल टू थर्टीन थाउजेंड माइनस एक्स इंटू अगेन वन प्लस एट बाई हंड्रेड हो जाएगा हमारा वन पॉइंट जीरो एट एंड टू एंड हाफ हमारा फ्रैक्शन है सॉल्व करेंगे फाइव बाई टू हो जाएगा राइट सो नाउ हेयर एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं एक्स इज इक्वल टू थर्टीन थाउजेंड माइनस एक्स 
इन टू वन पॉइंट जीरो एट पावर फाइव बाई टू ये पूरा राइट हैंड साइड एज इट इज़ अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में वन पॉइंट जीरो एट की पावर थ्री बाई टू ये पूरा एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा ठीक है अब हमने इसको नीचे डिविजन में रख दिया वन पॉइंट जीरो एट पावर थ्री बाई टू अब इस पूरी x की जो हमें इक्वेशन मिली है राइट हैंड साइड के पोर्शन को जब हम अब आगे कंटिन्यू करते हैं सॉल्व करते हैं तो हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाई कैसे हो जाएगी देखिए ऊपर हमारा 1.08 की पावर 5 बाई टू है नीचे हमारा 1.08 की पावर 3 बाई टू है डियर जब बेस सेम होता है राइट जब बेस सेम होता है और डिवीज़न में वैल्यू होती है यानी डिवाइड हो रहा होता है तो पावर्स हमारी माइनस हो जाती है अब देखिए यहाँ पर दोनों में बेस सेम है वन लिखा हुआ है और ये दोनों ही डिवाइड हो रहे हैं राइट तो हमारी जो पावर्स हैं इनकी वो माइनस हो जाएंगी मीन्स फाइव बाई फाइव बाई टू माइनस थ्री बाई टू तो हम इक्वेशन में क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू थर्टीन थाउजेंड माइनस एक्स इन टू वन पॉइंट जीरो एट की पावर फाइव बाई टू माइनस थ्री बाई टू अगेन नेक्स्ट स्टेप में आप इनकी पावर्स को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको वन मिलेगा ठीक है uh, अग... अगेन जब आप इन दोनों की पावर देखिए हमने यहाँ पे इस इक्वेशन को आगे सिंप्लीफाई किया है राइट right, देखिए फाइव बाई टू में से आप माइनस करेंगे थ्री बाई टू आपके पास रह जाएगा टू बाई टू दोनों कट के आपके पास वन रह जाएगा अब आपने क्या करना है इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करना है थर्टीन थाउजेंड को वन पॉइंट जीरो एट से मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा फोर्टीन थाउजेंड फोर्टी रुपी माइनस अब एक्स को वन से मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा वन अब यहाँ से हम एक्स की वैल्यू बहुत ही ईजी तरीके से निकाल सकते हैं बहुत ही सिंपल इक्वेशन बन गई है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को सॉल्व करिए और एक्स की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो फोर्टीन को 2.08 से डिवाइड करके आपको x की वैल्यू मिल जाएगी सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी रुपी इससे हमें पता चलता है कि थर्टीन थाउजेंड को अगर दो पार्ट में डिवाइड करना है फ्यूचर में इक्वल अमाउंट लाने के लिए वन एंड हाफ ईयर के बाद और टू एंड हाफ ईयर के बाद एट परसेंट के कंपाउंड इंटरेस्ट रेट पर तो हमें पहला पार्ट कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी वन एंड हाफ ईयर्स के लिए एट परसेंट के कंपाउंड रेस्ट रेट पर अब अगर डियर पहला अमाउंट हमारा पहला पार्ट अगर सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी का बनता है तो दूसरा पार्ट हमारा कितने का बनेगा देखिए थर्स सम ऑफ फर्स्ट पार्ट एक्स इज इक्वल टू सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी एंड इन दिस वे सम ऑफ सेकेंड पार्ट विल बी थर्टीन थाउजेंड माइनस एक्स यहाँ पे एक्स की वैल्यू रख देंगे सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी दोनों को आप सब्जेक्ट करेंगे आपको वैल्यू मिल जाएगी सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी रुपीज सेकेंड पार्ट की तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सिंपल है एक थोड़ा छोटा सा लॉजिक आपने लगाना है जो कि क्वेश्चन में ही हमें सारी डिटेल्स गिवन है कि भाई अमाउंट इक्वल होना चाहिए तो हमने उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो किया इक्वेशन क्रिएट की एक्स की वैल्यू निकाली और जो पार्ट टू था हमारा उसकी भी वैल्यू हमने निकाल ली सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड हमारी एक्सरसाइज फाइव का ये लास्ट क्वेश्चन है देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है टू पार्टनर्स रहीम एंड करीम टूगेदर लैंड रुपी एट फाइव कंपाउंडेड एनुअली दो पार्टनर्स हैं रहीम एंड करीम दोनों ही साथ में मिलकर 1682 रुपए लैंड करते हैं ठीक है तो यानी किसी को उधार देते हैं 5 परसेंट के कंपाउंड इंटरेस्ट रेट पर द अमाउंट रहीम गेट्स एट द एंड ऑफ थ्री इयर्स इज द सेम एज करीम कहते हैं कि तीन साल के बाद रहीम को जो अमाउंट मिलता है वो बिल्कुल सेम होता है जितना कि करीम को मिलता है एट द एंड ऑफ फाइव ईयर्स तीन साल के बाद रहीम जितना कमाएगा राइट right? उसका अमाउंट किसके इक्वल होएगा पाँच साल के बाद जितना करीम को मिलेगा ये दोनों अमाउंट्स हमारे बराबर हैं आगे हमें क्वेश्चन में बोलते हैं कि डिटरमाइन करो द शेयर ऑफ ईच इन द प्रिंसिपल अब हमने निकालना है कि ये जो प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है इसमें रहीम और करीम का कितना कितना हिस्सा बनता है ये क्वेश्चन भी बिल्कुल हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन जो हमने जस्ट सॉल्व किया है उसी की ही तरह है आपने अज्यूम करना है कि जो रहीम ने सम लैंड किया है वो है एक्स और जो करीम ने लेंड किया है वो कितना हो जाएगा टोटल प्रिंसिपल 1682 में से रहीम का जो वैल्यू है एक्स की उसको माइनस कर देंगे तो बचा हुआ करीम का होगा हमने यही तो निकालना है कि जो प्रिंसिपल है 1682 इसमें से रहीम का प्रिंसिपल कितना है और करीम का कितना है क्योंकि दोनों ने साथ में मिलकर इन्वेस्ट किया है ये वन तो हमने इस प्रिंसिपल में रहीम और करीम का हिस्सा निकालना है तो हमने मान लिया कि रहीम का हिस्सा है एक्स तो करीम का कितना होगा जितना बचा वन टू माइनस एक्स देखिए क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की वन है कंपाउंड रेट फाइव परसेंट पर एनएम का राइट 
साथ ही साथ हमें यह भी गिवन है कि इट इज़ गिवन दैट द अमाउंट रिसीव्ड बाय रहीम एंड करीम एट द एंड ऑफ थ्री इयर्स एंड फाइव इयर्स रिस्पेक्टिवली इज इक्वल रहीम को तीन साल के बाद जो अमाउंट मिलेगा और करीम को तीन साल के बाद जो अमाउंट मिलेगा ये दोनों अमाउंट इक्वल होंगे हमने बताना है कि दोनों में दोनों ने कितना कितना पोर्शन इन्वेस्ट लैंड किया था सो so, अब जब दोनों के अमाउंट इक्वल है तो हम यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन का कि अमाउंट रिसीव्ड बाय रहीम इज इक्वल टू अमाउंट रिसीव्ड बाय करीम अब रहीम के अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पी वन मल्टीप्लाई वन प्लस आर बाय हंड्रेड पावर टी वन क्योंकि दोनों का रेट सेम है फाइव है तो आर यूज़ करेंगे ये इक्वल होगा किसके करीम के अमाउंट के सो पी टू मल्टीप्लाई वन प्लस आर बाय हंड्रेड पावर टी टू यानी कि करीम की इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड तो इक्वेशन में अब हमने वैल्यूज रख देनी है रहीम का प्रिंसिपल हमने माना है एक्स तो प्रिंसिपल के प्लेस पे एक्स आ गया इंटू वन प्लस रेट है फाइव परसेंट पावर टी रहीम को तीन साल के बाद मिलेगा तो थ्री रखेंगे इज इक्वल टू करीम का प्रिंसिपल कितना है वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एटी टू माइनस एक्स इंटू वन प्लस फाइव बाय हंड्रेड पावर करीम का जो टाइम पीरियड है वो फाइव ईयर्स रख दिया इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वन प्लस फाइव को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे आपको मिलेगा वन पावर क्यूब क्यूब को थ्री टाइम वन पॉइंट जीरो फाइव को थ्री टाइम मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा नेक्स्ट इक्वेशन में वन पॉइंट वन फाइव सेवन सिक्स टू फाइव एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स रख दिया इज इक्वल टू अगेन राइट हैंड साइड पे फिर से वन प्लस फाइव बाई हंड्रेड को आप सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा वन पॉइंट जीरो फाइव एंड वन पॉइंट जीरो फाइव को जब आप फाइव टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा वन पॉइंट टू सेवन सिक्स टू एट वन फाइव सिक्स अब हमने इस पूरी इक्वेशन को बहुत ही आसान तरीके से सिंपलीफाई करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर है वन पॉइंट वन फाइव सेवन सिक्स टू फाइव एक्स इज इक्वल टू अब आपने ये राइट हैंड साइड पर इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है जब आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपको ये सिंपल इक्वेशन मिल जाएगी यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट करते हुए आप एक्स की वैल्यू इजिली फाइंड कर सकते हो तो फाइनली एक्स की वैल्यू हमारी निकल जाएगी टू थाउजेंड वन हंड्रेड फोर्टी सिक्स पॉइंट सेवन जीरो को जब आप डिवाइड करेंगे टू पॉइंट फोर थ्री थ्री नाइन जीरो सिक्स फाइव सिक्स से तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी एट हंड्रेड एटी वन पॉइंट नाइन नाइन तो देखिए ये ऑलमोस्ट हमारा इक्वल होगा किसके एट हंड्रेड एटी टू रुपी के करेक्ट तो थर्स इन दिस वे अगर रहीम का शेयर यानी एक्स की वैल्यू 882 है तो करीम का शेयर यानी 1682 माइनस एक्स कितना होगा 1682 में से एक्स की वैल्यू माइनस कर दीजिए मीन्स 882 जब माइनस कर देंगे हमें करीम का हिस्सा मिल जाएगा 800 तो हम ये कह सकते हैं कि 1682 में से रहीम ने लगाए हैं पैसे 882 और करीम ने लगाए हैं पैसे 800 इस तरीके से इन दोनों ने मिलकर ये प्रिंसिपल 1682 रुपी को इन्वेस्ट किया था ठीक है तो हमने ये क्वेश्चन नंबर थर्टी इस तरह से कंप्लीट करना है सो so फाइनली इसी के साथ हमारी अब एक्सरसाइज फाइव पॉइंट वन कम्प्लीट हो जाती है आपने बहुत सीरियसली इस पूरी एक्सरसाइज की प्रिपरेशन करनी है सारे क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने हैं और समझना है किस किस क्वेश्चन में हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट फॉलो किया था और सिमिलर क्वेश्चन अगर आपको और किसी और बुक में से मिलते हैं तो आपने उनकी भी प्रैक्टिस करनी है उनको भी सॉल्व करके देखना है आप चाहो तो खुद से भी ऐसे क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो ओके सो फाइनली दिस वॉज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माई साइड कीप प्रैक्टिसिंग थैंक यू हैव अ गुड डे